Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Berikut akan saya bacakan sebuah berita tentang ada adegan ritual wanita minum sperma Program acara RWK UC ditegur KPI Ada beberapa pasal yang dilanggar Dilansir dari Weekend ID, program acara yang dibawakan RWK UC mendapat teguran dari KPI Atau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Acara yang bernama Karma Balik tersebut dianggap melanggar kode etik penyiaran. Program yang diselenggarakan di salah satu stasiun televisi swasta itu mengabaikan pedoman perilaku penyiaran dan melanggar standar program siaran KPI tahun 2012. Tidak hanya itu saja, program tersebut juga mengandung hal yang tidak senonoh. Teguran tersebut disampaikan KPI secara langsung melalui akun Instagram resmi at KPI Pusat Sabtu 29 Februari 2020. Pelanggaran yang dimaksud adalah di mana pada episode 7 Februari 2020 pukul 23.27 WIB ada adegan seorang perempuan yang meminum sperma. Alasan meminum sperma itu merupakan perjanjian dengan iblis agar sang wanita tetap terlihat muda dan cantik dalam perjanjian dengan iblis perempuan wajib melakukan ritual minum darah ayam, cemani, dan sperma berondong setiap dua minggu sekali itulah yang menjadi syarat dari iblis agar terlihat cantik dan awet muda permasalahannya adalah saat sang perempuan diminta untuk meminum cairan sperma di acara tersebut Perempuan itu diminta untuk langsung mempraktik syarat dengan iblis tersebut di acara Roy Kayusi. Tayangan tersebut melanggar tiga pasal dalam standar program siaran yang berkaitan dengan norma kesusahan dan kesusilaan serta keberagaman di masyarakat. Dikutip dari akun Instagram @kpi pusat, Wakil Ketua KPI Pusat Rio Hadi Purnowo mengatakan. Ada beberapa pasal yang dilanggar. Menurut Muyo, ada tiga pasal. P3 SPS yang diabaikan dan dilanggar yakni pasal 9 P3. Penyiaran tentang lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 9 ayat 1 SPS tentang kewajiban lembaga penyiaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman halayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan atau latar belakang ekonomi serta pasal 9 ayat 2 SPS soal kewajiban program siaran berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman, norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.